Станция с обратной стороны. Снег еще лежит. После вчерашних снегопадов. Да. Когда-то Очкомурик был таким одним из передовых колхозов по сбору чая. В интернете смотрел. А сейчас посмотрим, что от него осталось. Точнее, во что он превратился. В марте у чаевода в Грузии горячая пора. Стрижка чайных кустов. Плантации одного из лучших в республике Очхамурского совхоза имени 22-го съезда партии. В нынешнем году совхоз обязал создать государству свыше 3000 тонн чайного листа. А это, наверное, двух, двухэтажки для рабочих, как у нас в деревнях. Да, вообще, конечно, мрачновато все это выглядит в такую погоду. И вообще он находится как-то на отшибе. Я вот сюда на электричке доехал, а как сюда доехать из Кабулети на транспорте, я даже не знаю. По идее, напрямую в Кабулете здесь километра два, наверное, через болот. Вот. Но из-за болота приходится делать круг. Километров 10, наверное. Что-то из старого здания какое-то из прошлого. Сейчас сталинских времен, да. Ну, если станция 36 год. Тут тоже, наверное. Может чуть попозже. А может и тогда же. Я сюда попал первый раз, когда вот в декабре ехал в Кабулете. У меня чел вез, но он ехал в Берисе, поэтому ехал по вот главной трассе. Ну как бы получается объездная Кабулете. И я не знал, где мне уйти. То есть я, я помню, что в 18 году я как-то на трассу уходил вдоль посадок этих криптомерий. Я смотрел, где же эти посадки. Несколько раз они мне попадались. Но я вроде думаю, нет, не те, не те, наверное. И что тут здесь, вот я увидел дорогу в эту сторону. Думаю, наверное, здесь. Короче, говорю, здесь останови. Он меня остановил здесь. Я вышел. Прошелся по посадкам. Пришел как раз вот сюда, в этот Очхамуре. У местного какого-то мужика здесь увидел. Говорю, а как в Кублете-то пройти? Он говорит, ну, Кублете тут вроде рядом, но там болото, не пройдешь напрямую. Поэтому... Говорит, надо по трассе, возвращаться на трассу и, короче, херачить там. Вот. И, короче, пришлось вернуться на трассу. А по трассе это где-то километров 8, наверное, это я мерил по Яндексу. Но я не успел дойти, потому что я где-то километр прошел, и меня этот же мужик догнал уже на машине. Он в Кабулете ехал вот. и подвез меня. А я еще как раз у меня рюкзак здоровый был. И уже время было, ну так, довольно много. Если бы он, не, он меня не подвез, я бы, наверное, не успел бы в этот день найти жилье ну, в Кабулете. Я в Кабулете, наверное, не знаю, пошел бы или нет. Потому что уже поздновато было. Вот. Ну, конечно, после дождей я так и думал, что здесь будут такие болота стоять. Школа, похоже. Ну, это вообще, как будто на самом деле ноябрь. Ну, такая зима. А это у них бывший клуб. Вчера смотрел, там один чел из Кабулети живет здесь, я так понял. Местный какой-то, русскоговорящий. Вот. Вот он. Ну, такой короткий видос, он ходил сюда. Вот. И вот он перечисляет, ну, с, с кем они здесь жили, с 
советское время. Там, кто куда уехал, там разъехались по всему миру. И в Израиль там, и в Прибалтику, короче. И куда только не уехали. И в Россию, и в Украину. То есть был очень интернациональный состав в этой деревне, насколько я понимаю. Как это вот смотришь, похоже, в каких-нибудь тропиках. Так как что-то не знаю, почему в голову такой пришла ассоциация французской Гвианы в этой Южной Америке. Там, как кусок такой французской территории. Вот. Там тоже тропики, там вот тюрьма бывших этих каторжников туда ссылали. У нас в Сибирь, а во Франции ссылали вот туда, в тропическую Гвиану. Вот. И там вот тоже вот такие вот камни, все такие коричневые, черные, серые, все вот эта плесень, всякая фигня. Да. А ведь когда-то это был крутой дом культуры. У кого-то, кстати, еще есть видос там на ютубе попался. А Где-то в каком-то каком году, короче, лет пять уже назад, не помню эту дату. Ну, короче, этот, вот этот вот дом культуры был еще с крышей. И внутри там висели такие какие-то, как портреты здоровые ударников труда, заслуженных людей, короче. Ну, вот. А сейчас смотрю, уже смотря такие под, видосы последних дней, тут уже ничего. Ну, крыша обвалилась, естественно, уже все. Если крыша в доме обвалится, значит, скоро дома не будет. Ну да, тут он... все упало. Эх, блин, какие колонны зимой. Главное, чтобы сейчас на меня ничего не рухнуло. Скользко еще. Как будто бомба упала в центр. Прям серьезно, какие колонны. Похоже на наш разрушенный церкви. Ну да, тоже, можно сказать. Да, как будто ее грызли. Какие-то. Тут даже вот пепнин какая-то. Псин здесь сколько. Охренеть. В принципе, их везде много, но тут что-то прям... Это интересно, откуда здесь-то они? И специально же их сюда привозили. Тоже с бирками, что интересно. Конечно, все это выглядит. Еще там попался там вот целый канал. Там такие нарезки советских документальных фильмов о Грузии тех времен, на разных там колхозах, вот этих деревнях. Ну, отбились, естественно, там. Прям смотришь, как будто вообще другая вообще цивилизация. В сравнении с тем, что вот сейчас я вижу. Конечно, что-то. Наверное, здесь концертный зал был какой-то. Здесь вообще трэш. Дом призрак. Где-то вот здесь все репортреты. Вот так вот по бокам. Ну, тут тоже был потолок красиво сделан.
проступила в прошлой цивилизации через слои грязи. Да, тут потолки обваливаются, прямо смотрю, там кусок плиты упал. Ну, тоже, наверное, скоро рухнет. Ух ты, да, тут, наверное, было, как в этой, как в Шроме, или в этой, на тоннеле. В марте она зацветает, я видел на видосах у кого-то там про март. Она уже там цветет. Такой дом культуры здесь. Очень про море. Она здесь поцелеет эта сторона. Еще в Грузии много всякой лепнины, скульптур. Наверное, все-таки свалили. Я думаю, что они сами упали. Да, ведь эта цивилизация погибла не так давно вообще-то. Даже люди еще живы. Вот все живут в таком состоянии. А это доска почета. Местная. Что-то прям серьезная какая доска. Не доска, а прям какая-то. Даже не знаю, как это назвать. Да, солнце сегодня, наверное, не будет. Есть какое-то напоминание о советской Грузии. Я уже думаю, тут... А здесь, здесь наверное, тоже какие-нибудь вербы висели или еще что-нибудь. Ну да, прям капитально сделано. Слякать их ходишь, ноги прямо-то подмерзают уже. А это можно было как, кстати, отреставрировать более-менее. А вот еще какой-то, по-моему, как это называется? Колхозный главный дом, короче. Тоже магаз, наверное, с прошлого еще. В 
Сегодня, кстати, 18 февраля. Всю неделю шторма, дождь, снег. Вот. Но снег не задерживался так, только вот в тенистых местах, где его много намело, он остался. А так, в общем-то, его нет. Пионер, блин, даже есть. Офигеть. Галсик тоже покрасил. В красный. Да, солдат прям такой конкретный грузин. Вот, кстати, здесь с усами. А у нас вот в России, я смотрю, там с усами мало. Этих вот памятников именно солдатов. Хорошо сделано, как лицо прям. Странно, что не затерли звезду и серп и молот. Обычно в Грузии это прям как-то это. Прям вот первым делом уничтожает вместе с Ленинами. Понятно, что это, скорее всего, не люди делают, а власти заставляют это делать. Но, тем не менее. Это уже что-то, наверное, не знал. Как замело. Вот там еще многоэтажка есть. Да, я думаю, конечно. Печальный. А вон еще какие-то две потрепанные. Такие здесь памятники остались. А это церковь уже. Здесь, скорее всего, Ленин стоял. Как мне вот так кажется. На этом кругу. Потому что здесь здание колхоза. Вот это было. Это церковь. Раньше, конечно, ее не было. Все такое в мхах, в плюще. Не знаю, что это здесь. Как будто каких-то пахнет еще так этим чем-то таким войном, ну дымом еще кто-то косил здесь где-то же говорит, бань, не бань, по бань. Кстати, не знаю, по бань-то у них вообще есть здесь. Топят печку просто обычную. Они тут в основном топят этим. Хотят один. Криптомерием я смотрю. Тут их навалом. В криптомере она так пахнет, у нее интересный такой, когда горит она, так она что-то у нее и их воет, не особо пахнет. То есть ее разотрешь, она что-то запаха никакого нет особо, такого прям. Вот, а вот когда это не печки топит ей, какой такой сладковатый запах интересный. Приятный, короче, ну, мне нравится, в общем. Вот это, наверное, приятно еще какая-нибудь хвоя, что ли, что здесь. Непонятно. Ну что-то так сводит, да, он так сводит. Вот, короче, такое вот. Такое точнее здание бывшего колхоза, администрации колхозной. 
Ну, честно говоря, вот как-то относительно нормально здесь это все сохранилось. Ну, вот, спустя 30 лет. Все-таки. Даже вот эти символы не затерли. Как-то оставили. Ну, наверное, жители все-таки тем временами. Ну, наверное, гордятся, это что я бы сказал, наверное, если они остались еще местные жители. Потому что ты, как я говорил, по словам вот жителя местного в Кугулецком, все его бывшие одноклассники, с кем он учился, здесь жил, все уехали из Грузии. Кто куда? Так что, не знаю, кто здесь сейчас живет потомки тех людей ну что тут все-таки осталось вот. печально все это воспринимается как-то даже вот это смотрит советской хроникой думаешь ну как можно было все это проебать вот так бездарно ну просто вот реально так тупо Променять на джинсы жвачку, это же вообще, ну, охренеть, охренеть, да, да. Кедры, а эти кедры видели, как все это начиналось, скорее всего. эпичная выбоина как будто попали из пушки да на самом деле как здесь война была Наверное, здесь балкон был да точно я не увидел его еще как-то не вылавливать несущие балки поэтому и такая выбоина получилась Здесь кедры обрубили весь. Вот куча валяется. А это бывшая, наверное, гордость Грузии, чайной плантации, которые заросли капитально ежевикой. Ну, похоже, что-то. Вот это колхозное здание сзади. Живика, ладно, цепляется за все вообще. Это ровче, ну да, похоже. Похожее здание. Ну, что это участок что ли? загородили а это вот здесь там тысяч нет что я вот не думал что у меня ноги будут мерзнуть ну ничего сейчас пройдусь согреется немного 